，所以我是想先 get comfortable with the camera， 嗯、呃，然后就是通过录这些视频，然后能够看到我是一般是什么样子，因为，呃，平时我看不到我自己是一个什么样子，我能看到别人，呃，但是很难去看到自己，呃。所以这，我感觉就这件事情，呃，还是蛮 strange 的。但是每个人都是生活在这个世界里，他能看到别人，然后就是很难发现到自己，因为确实，除了就是说通过我把，就是我自己录下来，然后回放给我看，我才能看到自己。嗯、呃。今天买了一个 tripod， 主要也是这个原因，就是可以把手机能够放到一个比较合适的位置，呃，进行一个这个录像，然后，呃，自己看到，呃，给自己然后做一个这样的视频。呃，这段时间我觉得还是我人生中最放松的一段时间。嗯，之前。嗯，几年的时间里一直都在 Tate 工作，嗯，而而 Tate 又是在我，呃，大学毕业以后，嗯，应该是唯一的工作的一个公司，嗯，所以离开 Tate 以后，这应该是对我来讲是这么多年的一个比较不同的一个经历，呃，而且我自己适应的。也比我想象的要更快一些。我以为自己可能适应，就是对对这种就是不不上班的这种生活，呃，适应不了。但我觉得就是，呃，对我觉得很 natural， 就很正常。呃，可能就是其一就是，现在网络这么发达，所以我想做什么事情或者我想学什么东西。在网上都，嗯，都都很方便的去学，嗯、呃，其二就是说，嗯，这么多年，嗯、呃，我对自己的认知有一个大大的一个改变，就是一个进步，所以我更了解自己想要什么了。嗯、呃，之前在 Tate 做的不是说是最开心的。嗯，只不过就是说需要 fulfill 我的一份 responsibility。嗯，另外就是说，嗯，我仍然跟我以前的好同事、好上司在一起，就 Martin， 所以这个没有变，所以我很开心。嗯，我觉得就是说，就 Tate 的那些同事，虽然他们仍然在 Tate， 就我以前我们组的那些同事。虽然他仍然在 Tate， 但是现在他们经历的转变可能比我要更加大一些，因为他们可能换到了一个组，然后组里边的同事是跟之之前我们组是完全不一样的人，所以他们可能受到的冲击比我要更大一些，所以我还是挺开心的。嗯、呃，然后我也知道我自己缺。些什什么样的知识，呃，和我自己自己基本上知道自己想学一些什么样的知识，然后在网上看一些 YouTube， 然后上一些 Udemy 的网课，我感觉呃非常受用。呃，主要就是两方面的上课，呃，学的知识，一方面就是技术知识，呃，呃 ，build web application。我觉得就，就我我特别吸引我这方面学一些 JavaScript， 呃，因为 JavaScript 它跟以前的编程语言，呃，是先进了很多，就很多东西很多 code 你不用不需要写很多，然后它会很智能，所以我又很 impress， 然后也很 interesting to learn 这些 new technology。嗯，然后另外一方面就是，嗯，学一些
财经、金融方面的知识和股票这方面的知识，呃，和创建公司这方面的知识，这些就这几环都是相相呃互相连相连的，所以，呃，你如果要将来要开一个公司的话，需要去呃了解这个财经方面的知识。需要了解财经方面的知识，嗯，然后这个财经方面的知识，它又会包括说是经济，就是说呃 global 的 economy 和这种 local 或者 micro economy， 嗯，所以这个会让我开眼界了不少，因为以前我是完全都没有学到。完全都没有顾及过这些知识，我觉得你这些知识为什么要知道呢？我有工作，我忙得很，我甚至连我的 Kiwi Saver 或者 Superannuation 的这个投资方案，我都没有说特别有兴趣去了解它。然后后来我才看到我那个 Superannuation 是放在了 Conservative 这一档。其实是不应该了，应该是放在 growth， 就是就是最 risky， 然而涨得最多的那一档，对，但之之前不知道嘛，所以就呃现在就知道了，就比以前更 knowledgeable 了，所以这学这方面的知识，我现在觉得非常有用，呃，所以能够看到我我会我转变了很多，嗯。开窍了很多，在这方面，嗯、呃，包括就是愿意去看一下股市，然后投资这方面的知识，因为确实，嗯，用钱来赚钱，这个这个方法的话，一个就是说它不是一个骗人的，是一个真真实实存存在的一个方法，呃，另外就是说你这样你可以有更多的时间去做一些自己想做的事事情。所以我认为，嗯，就是学这个，我非常 enjoyable。当然，你要说什么是 enjoyable， 我到底 enjoy 什么事情，其实我现在还说不准。我现在还在找我到底 enjoy 什么样的事情。嗯，我是希望自己对别人有用，嗯，就是自己能够变得很 valuable， 然后。这样的感觉会让我感觉自我感觉很好，所以这也是，嗯，我 enjoy 的一方面吧。所以很难去去说，我到底 enjoy 做什么。嗯，我给打个比方，就说你说我到底 enjoy， 到底是不是 enjoy coding， 还是我更 enjoy 做家务，还是更 enjoy， 比如说去开叉车，嗯。因为我为什么说开叉车？因为之前就是很很久以前 ，Tate 之前，当时也是没有工作，刚 Master 毕业，然后我就在网上看各种各样适合我的工作，然后其中一个工作就是说需需要开叉车的人，然后当时我也申请了，虽然从他们那儿没有得到任何 reply， 他们肯定看到 CV 以后就会觉得很奇怪，说刚刚你。呃、uh, ，engineering 读完，然后又读了一个 computer science 的 masters， 然后你来申请开叉车。我要现在想，就是我如果是那个 hiring manager 的话，就想你别跟我开玩笑，不是因为你的技术，或者说我不相信你开不好叉车，而是说你可能开没两天叉车，你就找到更好的工作了，你就走了。那我干嘛要培训你？会是这样想。Anyway。所以言归正传，就是，呃，呃，我刚想，我刚才说什么来着？呃，对，就是说喜欢什么，呃，还是说喜欢阅读，还是呃喜欢做心理辅导？因为我对人的心理，我是很有很感兴趣的，我对自己的心理也是很感兴趣的。就是你要现在问我说，我到底 enjoy 做些什么？嗯，我大概其，呃，有一些模糊的一些 idea， 但是没有那么清晰。嗯
，嗯，我能够说的就是说，我我大概其知道自己不 enjoy 做些什么，就当我做到不 enjoy 的事事情的时候，那肯定自然的反应就是不是很喜欢喽。嗯，我现在不太确定我是不是 enjoy hardware。我有点不太 enjoy hardware， 不过也不 resist， 主主要就是说，周围的男生比我比我对 hardware 更了解，所以我在他们面前没有什么优势，然后就让我觉得不是很 enjoy hardware。嗯，然后另外一个方面就是我想增强的，就是英文方面，嗯。在新西兰这边，你在外边都是要说英文的嘛？嗯，我感觉，呃，英文我是可以表达出来，嗯、呃，但是说的没有那么流利，呃，尤其是在洋人的圈子里边，呃，我我的思考就是用英文表达的还远远不及他们快，这样的话就。是一个劣势，我认为，就当你在一个讨论的时候，呃，你你如果没有完全听懂，你就没法去，就是做对自己自己的看法做陈述，呃，也没法就是说去给一个很 sharp 的 idea， 让别人，呃，会觉得你很有想法，因为你根本没有听懂嘛，或者说你你有一些没有 catch 住。呃，那样的话就，你有些 idea 说的就跟他们说的，呃，是有些有些 gap， 这样很容易就被人察觉到，尤其是就是在呃那些就是脑子很快很 sharp 的那些圈子里边，就你在 engineering 的圈子里边还好，因为大家都不太懂得就是表达，就他的大家的表达。呃，都不是说那么好，因为工程师一般都是做事情的比较多。那当你看到，嗯，就是那那些政治家，呃，或者是当，呃，政治家在做 debate 的时候，或者说你在看政治新闻的时候，他们的 idea 都是很 sharp 的，或者说就是说我有一个朋友，呃，他叫 Brandon， 他是 sales 出身，然后他的表达。也是非常快，呃，也很也很 sharp。然后就是说，当我跟他在一起的时候，我就感觉我的词穷，你知道，就是是一种感觉，呃，脑子很空的感觉。嗯，所以这个不仅仅是我的英文问题，应该还。就是还有就是说我我的就是思考或者说知识没有说那么全面，就因为之前我在工作的时候就都 focus 在我工作，呃，工作做什么的上面，而且非常努力，非常认真，呃，就非常 focus， 就没有说想到其他的，呃，领域没有在别的领域会接触。或者说，嗯、呃，了解那么多，所以这也是为什么我认为现在的 break 我感觉非常好，能够让我，嗯，自我了解很多，嗯，对，所以，呃、嗯，自己的思考、思考能力，然后阅读，呃、嗯，和，这甚至说看 YouTube video。都会让我就是更开阔我的眼界，这样子，所以这个是一个 cycle 来的，就是说你先得去了解，所以你才有的说，然后你有的说，你跟人说哦，你才会知道哦哪些东西需要去了解，然后这样的话你的知识面就会越来越广，嗯，所以我还是觉得就是我做的。就是最近去看的书、看的视频也好啊，主要看视频。最近没有没有怎么看书，看文章也好啊，都是比较就是对我将来会有一定的帮助的。是。
吃。基本上就这样啦。